नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी वीर या सर आय टी ॲप परभणी आज आपण सेकंड इयरमध्ये म्हणजे शेवटचं चॅप्टर आहे वर्कशॉप कॅल्क्युलेशन अँड सायन्समध्ये एस्टिमेशन अँड कॉस्टिंग याच्याबद्दल आज आपण शिकणार आहोत एस्टिमेशन अँड कॉस्टिंग ठीक तर एस्टिमेशन म्हणजे काय थोडक्यात इस्टिमेट म्हणजे इज अ इट इज अ कॅल्क्युलेशन ऑफ द क्वांटिटीज म्हणजे एखादं काम करण्यासाठी तुम्हाला कोणकोणत्या क्वांटिटीजची किती आवश्यकता लागेल याचं कॅल्क्युलेशन करणं म्हणजेच काय आहे इस्टिमेट आहे आणि त्याच्यासाठी लागणारा अंदाजित खर्च हा यामध्ये इन्क्लूड होतो तर इस्टिमेशन इज द मेथड ऑफ कॅल्क्युलेटिंग व्हॅरियस क्वांटिटीज म्हणजे वेगवेगळ्या काय काय क्वांटिटी आपल्याला आणि लागणार आहेत आणि त्याच्यासाठी किती अंदाजित खर्च येणार आहे तो एखादा जॉब पर्टिक्युलर जॉब करण्यासाठी हे कॅल्क्युलेशन करणे म्हणजे इस्टिमेशन म्हणणे होईल ठीक आहे तर इस्टिमेट इज अ कॅल्क्युलेशन ऑफ क्वांटिटीज फॉर व्हॅरियस वर म्हणजे एखादं काम करण्यासाठी तुम्हाला कोणत्या क्वांटिटीजची किती आवश्यकता असेल एखादा पर्टिक्युलर जॉब करण्यासाठी तर ती क्वांटिटीची काढणे आणि त्याच्यासाठी अंदाजित खर्च किंवा प्रोबेबल खर्च किती येईल ते काढणे म्हणजेच काय होईल इस्टिमेशन ठीक आहे इस्टिमेशन म्हणजे फाइंडिंग अ फॉर प्रोबेबल कॉस्ट म्हणजे फाइंडिंग अ प्रोबेबल कॉस्ट प्रोबेबल कॉस्ट म्हणजे तुमची अंदाजित किंवा प्रोबेबल किती कॉस्ट येऊ शकते ते फाइंड करणे म्हणजेच काय आहे तुमचं इस्टिमेशन ठीक आहे तर टोटल ऑफ दिस प्रोबेबल एक्सपेन्सेस इन अ कोड ऑन द वर्क म्हणजे तुम्हाला काम करण्यासाठी का एखादा पर्टिक्युलर जॉब करण्यासाठी किंवा एखादी ॲक्टिव्हिटी करण्यासाठी प्रोबेबल एक्सपेन्सेस किती येऊ शकतं इज नोन ॲज इस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द वर्क त्या म्हणून त्याला काय म्हणायचं अंदाजित कामाची होणारी रक्कम ठीक आहे इस्टिमेशन म्हणजे फाइंडिंग अ प्रोबेबल कॉस्ट तर हा जो इस्टिमेट करणारा असतो त्याला काय म्हणतो आपण इस्टिमेटर म्हणजे जॉब हु डज द इस्टिमेशन इज नोन ॲज इस्टिमेटर तर इस्टिमेट म्हणजे प्रोबेबल कॉस्ट फाइंड करणे आणि कॉस्टिंग म्हणजे काय फाइंडिंग एक्झॅक्ट कॉस्ट आफ्टर मॅन्युफॅक्चरिंग एखादा जॉब तयार करायच्या अगोदर तुम्ही जी त्याची अंदाजित किंमत काढतात ती असते इस्टिमेशन आणि जॉब फायनल झाल्यावर त्याची जी किंमत निघल बाहेर मार्केटमध्ये त्याला म्हणायचं कॉस्टिंग इस्टिमेशन म्हणजे प्रॉडक्ट तयार होण्या अगोदर त्याची किंमत असते आणि कॉस्टिंग म्हणजे प्रॉडक्ट तयार झाल्यावरची किंमत असेल त्याला काय म्हणायचं कॉस्टिंग ठीक आहे तर इसेन्शियल डिटेल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेरिंग इस्टिमेट तर इस्टिमेट काढण्यासाठी तुम्हाला काय काय रॉ मटेरियल लागते किंवा काय काय कच्च्या मालाची काय काय कच्च्या इनपुट फिगर्स लागतील तर त्यामध्ये फर्स्ट आहे आपल्याला ड्रॉईंग लाईक अ प्लॅन समजा एखादा बिल्डिंग तयार करायची असेल तर बिल्डिंग तयार करायच्या अगोदर काय करावं लागेल त्या बिल्डिंगचे आपल्याला नकाशे तयार करावं लागतील प्लॅन करावं लागेल त्यानंतर प्लॅन नंतर इलिव्हेशन असं दाखवावं लागेल त्या बिल्डिंगचं आणि नंतर इंटरनल तुम्हाला त्याच्यामध्ये काय करावं लागेल भिंती दाखवावं लागतील कोणत्या ठिकाणी तुमची दरवाजे येणार आहे किंवा कोणत्या ठिकाणी तुमचा विंडो येणार आहे या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला काय करावं लागेल त्या ड्रॉईंग्समध्ये दाखवावं लागेल हे झालं बिल्डिंगच्या बाबतीत हा तुमचा प्लॅन याच्यासाठी सुद्धा असू शकतो किंवा एखाद्या घराचं तुम्हाला वायरिंग करायचं असेल तर वायरिंग करण्यासाठी तुम्हाला प्लॅन काढावं लागेल कोणत्या रूममध्ये किती पॉईंट घ्यायचे किंवा कोणत्या रूममध्ये तुम्हाला फॅन लावायचा आहे कोणत्या रूममध्ये टी व्हीचं कनेक्शन घ्यायचं आहे हे सगळ्या ड्रॉईंग्स तुम्हाला काय करावं लागेल अगोदर तयार करावं लागतील म्हणजे काय ह्याच्यानुसारच तुम्हाला काय होईल त्याचं इस्टिमेट काढता येईल ठीक आहे नंतर डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन अबाउट वर्कमनशिप अँड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल म्हणजे आता तुम्हाला ते काम करण्यासाठी कोणते लेबरची आवश्यकता राहणार आहे वर्कमनशिप किंवा त्यानंतर तुमच्या त्या मटेरियलचे लागणार आहे त्याचं स्पेसिफिकेशन काय लागणार आहे त्याच्या प्रॉपर्टीज काय लागणार आहे त्याची मार्केटमध्ये किंमत किती असणार आहे या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला काय करावं लागेल पहिल्यांदा काढून ठेवावं लागेल म्हणजे हे त्याच्यानुसारच तुम्हाला काय करता येईल तुम्हाला इस्टिमेट तयार करता येईल त्यानंतर स्टँडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट्स स्टँडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट्स ऑफ द करंट इयर म्हणजे चालू वर्षामध्ये त्या एखाद्या वस्तू तयार करण्यासाठी एखादा जॉब तयार करण्यासाठी जे लागणारं साहित्य आहे किंवा जे लागणाऱ्या वस्तू आहेत त्यांचं काय असेल मार्केटमधून तुम्हाला त्याच्या किमती काढावं लागल्या म्हणजे थोडक्यात इस्टिमेट करायचं असेल 
तो तुम्हारा अगोदर का तैयार कराए कि ऑब्जेक्ट बनवाच है कि वायरिंग कराए तेज ड्रॉइंग्स लगती कितनी लेबर लगे को स्किल लेबर लगे कि मटेरियल का प्रॉपर्टीज लगती हे अभ्यास करा लगे क्या प्रत्येक मटेरियल की किमत कि शेड कितनी क्वान्टिटी लगना है ये तुम्हारा डिटेल स्टडी करावा लगे ठीक है तो ये है तुम्हारा इसेन्शियल डिटेल्स जी की तुम्हारा इस्टिमेट करना सा आवश्यक आना तो बे पर्पज ऑफ इस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग इस्टिमेटिंग कशा कराए कॉस्टिंग कशा सा कराए तो उद्देश्य का है तो इस्टिमेट मज इस्टिमेट मजे प्रॉडक्ट तैयार होनेपूर्वी की किमत कॉस्टिंग मजे प्रॉडक्ट तैयार जामत लक्षा ठेवा इस्टिमेट मजे प्रॉडक्ट तैयार कराया अगोदर की किमत आ कॉस्टिंग मजे प्रॉडक्ट बाहर विकने की किमत ठीक है फॉर सक्सेसफुल इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर सक्सेसफुल इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इट इज नेसेसरी टू नो मटेरियल रिक्वायर्ड मे तुम्हारा का लगे एखाद इस्टिमेट कराए तुम्हारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर लगे तो एखाद प्रोडक्ट बनाए कि बिल्डिंग बनाए तो मिलू शको एक प्रकार से अपन प्रोजेक्ट मनू शको तो इट इज नेसेसरी टू नो द मटेरियल रिक्वायर्ड एंड कॉस्ट बी इनकर्ड बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू प्रोजेक्ट कि न्यू प्रोग्राम तो तो सगत पहले तुम्हारा मटेरियल कि लगन है आ मटेरियल लगन कि किमत है ये तुम्हारा का लगे महती आवश्यक आता प्रोजे प्रॉपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड बी मेन्टेन फॉर सक्सेसफुल इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम तुम्हारा एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट करा लगे जेनेकर तुम्हारा तो व्यवस्थित तुम्हारे डॉक्यूमेंटेशन का हो तैयार होगी एक फाइल एकदम सेपरेट आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो यशस्वी प्रो होने तुम्हारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट करा लगे ठीक है इस्टिमेटिंग इज नेसेसरी बिकॉज इट गिव्स यू श्योरिटी अबाउट अमाउंट ऑफ मनी रिक्वाड इस्टिमेशन कस आवश्यक है तो तुम्हारा क्या प्रोजेक्ट कि ती वस्तु कि बिल्डिंग च काम एखाद वायरिंग काम आल कि एखाद लेद मशीन वर जॉब भी आऊ शको अस करना तुम्हारा का लगे तीन अमाउंट कि लगना है ये श्योरिटी वाइल पाजे तसे मटेरियल मार्केट मे अवेलेबल है का ये सुधा तुम्हारा का लगे अभ्यास करा लगे विदाउट इस्टिमेटिंग एन कॉस्टिंग इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कंटिन्ू द वर्क तुम्हें विदाउट इस्टिमेट एंड कॉस्टिंग तुम्हें तुम्हें काम करा सुरुआत करूँ शक नहीं ड्यू टू इंस्टंटेनियस शॉर्टेज ऑफ मनी जर खिशत पैसा न सेल कि पैसा जरी आए मार्केट मे मटेरि न सेल तो तुम्हारा तो तुम इस्टिमेशन उपयोग कि इस्टिमेशन करना आवश्यक है ठीक है तो अपने लगना पैसा त्या पैसा हेच उपलब्ध होना मटेरियल यहाँ अभ्यास अपने इस्टिमेशन कराए अगोदर इस्टिमेशन करता नहीं आवश्यक है ठीक है तो इस्टिमेशन आ कॉस्टिंग का फायदा है टू इन्श्योर दैट लिस्ट ऑफ मटेरियल इज कम्प्लीटेड बिफोर स्टार्टिंग द वर्क मजे एखाद वर्क कम्प्लीट कराए अगोदर तुम्हारा का लगे तो वस्तु अगोदर मार्केटम का लगे आनुवा लगे सो दैट चांसेस ऑफ शॉर्टेज ऑफ मटेरियल रिड्यूसेस मजे एखाद अपन काम चालू के अचानक अपल काम मटेरियल जर भेट नहीं अपने तो तुम काम का वेस ठप होता तो अशा ठिका तुम्हारा को काम कराए अगोदर ते मटेरियल मार्केट मध्य अवेलेबल है कि नहीं यह तुम्हारा स्टडी कराला करना सा तुम्हारा इस्टिमेट करावा लगे ठीक है एंड टू इन्श्योर दैट देअर शूड नॉट पे एनी मिस यूज ऑफ मनी एंड मटेरियल तसे ही तुम्हारा ये का इस्टिमेशन मु तुम्हार मनी का पैशाच गैरवापर हो मटेरियलचा गैरवापर हो खरी अपने के भेटे ज्यास अपन इस्टिमेट करूँ क्या तुम्हारा जा ठीक है आ तुम काम ये विद इन टाइम मधे तो तुम्हारा तो प्रोजेक्ट यशस्वी जाए वर्क इज कम्प्लीटेड इन टाइम सो टाइम इक्वल टू मनी टाइम इक्वल टू मनी तो पैसे इतकी वे सुधा का अपने कमत है तो ये ऐडवांटेज है मजे 
जर एस्टिमेट जर के तुम्हें तो तुम मटेरियल फ्लो वर्क फ्लो इनलाइन मध्य रहें काम व्यवस्थित हो पैशाच गैरवापर हो नहीं साहित्या गैरवापर हो नहीं तुम का वे पूर्ण हो जर आप विदाउट एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग जर के एखाद काम सुरू के विदाउट एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग अभ्यास न करता एखाद डायरेक्ट काम चालू के इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू परचेस नेसेसरी मटेरियल इन द ऑब्सेंस ऑफ लिस्ट ऑफ मटेरियल तुम्हें जर विदाउट एस्टिमेट काम के घर तुम्हारा एखाद नवीन मटेरियल मार्केट मध्य भेटू शक नहीं कि मटेरियल भेटने में परचेसिंग करना मे खरे करना तुम्हारा का होते अड़चणी यू शकतर तुम्हारा मनी का पैसा जो आल तो मिस यूज हो पाए प्रॉपर युटिलाइजेशन ऑफ मनी मनी चाहिए पैशाच योग्य उपयोग होना नहीं बाय परचेसिंग स्मॉल और और एक्सेस क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फ्रॉम द मार्केट जर यठिका तुम्स मटेरियल तुम्हें मार्केटम एखाद वेस जास्त पू श कि कमी पू श कि तुम्हारे मनी जर शॉर्टेज आल तो तुम काम का हो सकते बंद हो अशा वेस तुम्हारा तुम प्रोजेक्ट कि तुम काम जे अल जॉब वर्क जे अल अड़चणी यू शको ठीक है ड्यू टू अबो मेन्शन हर्डल्स वरिल कारण वर्क कैन बी मोर टाइम कम्प्लीशन तुम्हारा का हो काम कम्प्लीट कराला लगे तुम्हारा जास्त वे लगने की शक्यता है कि तुम काम ये विदिन टाइम मध्य हो तुम्हारा तुम काम विद इन टाइम मध्य हो तुम्हारा प्रोजेक्ट कॉस्ट कि काम की कॉस्ट का तुम्हें वाढ़ू शक टर्म है बगा हैंडबुक है पूछी अपना प्रोजेक्ट अपना इस्टिमेशन चाहे एक हैंडबुक है यानी रेफरन्स बुक है ये दोन तीन टर्म है तैयार अपन तो हैंडबुक मजे का एक रेडी रिकग्नाइजर आते रेडी रेडी मेड एक प्रकार से एक हैंडबुक आते कि पुस्तक आत का इट इज पोर्टेबल बुक यूजफुल फॉर इट्स ओनर मजे एखाद हाथना योग्य पुस्तक आता तो एखाद ज्यादा मूल माल प्रोजेक्ट चालू कराएगाकड़े पुस्तक अवेलेबल आऊ शक हैंडबुक टाइप इज बुक इज अ टाइप ऑफ रेफरन्स बुक हैंडबुक का एक प्रकार से तुम संदर्भ ग्रंथ कि संदर्भ कसा तुम्हें पुस्तक वपरू शकता ठीक है कि तेजे का एक प्रकार से एक प्रकार से ऑपरेटिंग मैन्यु मैन्युअल आऊ शकत एखादी मशीन जर आप विकत घी तो मशीन सोब कभी कभी का हैंडबुक ये कि स्पेसिफिकेसन एखाद कि एखाद तुम्हें ड्रिल मशीन विकत घ ड्रिल मशीन मे सोब का पुस्तक ये तो पुस्तक मेजे एस ओ पी आती कि ऑपरेटिंग मैन्युअल आते हे सुधा हैंडबुक मे का एक प्रकार से ऑपरेटिंग मैन्युअल है ठीक है हेमदे का रेडी कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन मे तुम्हारे का जे इंस्ट्रक्शन्स आता तुम्हें का करू शकता रेडी अवेलेबल आता तुम्हारा तो बुक कभी एखाद वेस काम करता तुम्हारा अड़चण आई तो बुक्स रेफर कर रेफरन्स पाँ तुम्हें कोई कौन काम कभी वह पाजे ड्रॉइंग साहित्य माप का है सग अवेलेबिलिटी कशा मे आती हैंडबुक मध्य तो ऑक्सफर्ड डिक्शनरीवाले ने का हैंडबुक से डेफिनेशन अली कि एनी बुक को ही पुस्तक गिवन यू इन्फॉर्मेशन सच एज फैक्ट्स ऑन अ पर्टिक्युलर सब्जेक्ट एखाद विषयी से फैक्ट्स जे अल एखाद विषय से विषय जी महती आल इतंभूत महती आल ती एक प्रकार से पुस्तक आत कि इंस्ट्रक्शन फॉर ऑपरेटिंग अ मशीन कि एखाद मशीन ऑपरेट करना दिखाते का पुस्तक आत जर एखाद इंजिनियर बुक वपरत आल इंजिनियर सुधा का स्वतः एक हैंडबुक वपरतो तो एक्जाम्पल ऑफ इंजिनियरिंग हैंडबुक इन्क्लूड पैरिज चेरो चेरोकिल है इंजिनियर्स हैंडबुक तो इंजिनियर्स को हैंडबुक आत पैरिस चेरोकल इंजिनियर्स हैंडबुक ठीक तो तुम्हारा यह ऑब्जेक्टिव टाइप मधे प्रश्न यू शको क्या एखाद मशीन इंजिनियरला मार्क स्टैंडर्ड का हैंडबुक आऊ शको मशीन इंजिनियर को बुक वपरतो मार्क स्टैंडर्ड इंजिनियर को बुक हैंडबुक वपरतो पैरिस चेरोकल इंजिनियर्स हैंडबुक ठीक है कि एखाद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का प्रोफेसर कि विद्यार्थी सी आर सी हैंडबुक मनुपरू शक थोड़क है हैंडबुक मजे एक प्रकार से 
ऑपरेटिंग मैन्युअल कि एखाद ऑब्जेक्ट तैयार करना ची पूर्ण डिटेल पद्धति जैसे मटेरियल पास ड्रॉइंग पास पूर्ण मशीन ऑपरेट कर पूर्ण प्रोजेक्ट होनेपर्यंत दिल्ली सूचना मजे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हैंडबुक मजे क्या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन्स ठीक है नर है मतलब बह रेफरस टेबल संदर्भ टेबल टेबल मे का एक प्रकार से उबे आ कार्ड या कॉलम मे तुम्हारा का सगा मैथमेटिकल डाटा की महति दिल्ली मैथमेटिकल टेबल दिल्ली ज्यादे किमती दिल्ली आता रेफरस टेबल इज एन इन्फॉर्मेशन टेबल दैट इज यूज एज ए क्विक एंड इजी रेफरस फॉर थिंग्स दैट आर डिफिकल्ट टू रिकम का ही टेबल से फिगर्स कि आकड़ेवारी आती जे कि आपको करू शको वे पाठ करू शक नहीं तुम्हारा क्या करा लगा तो टेबल ये करा लगता जस इट इज ऑल्सो डायमेन्शनल टेबल मजे कि हा डायमेन्शन टेबल सुधा ये अपन मनू शको तुम जर लॉक टेबल जो मैं यूज के लॉक टेबल मे तुम्हारा प्रत्येक ये किमती दिल्ली मे लॉक टेबल मे का एक प्रकार का रेफरस टेबल है तसा प्रत्येक इंजिनियर लगा क्या लगता एखाद कैलक्युलेशन के वेस रेफरस टेबल आवश्यक ठीक तो इस्टिमेशन इज डन फॉर फॉलोइंग थिंग खाली गोष्टी सात इस्टिमेशन के लिए अप्रोक्सिमेशन ऑफ द मटेरियल अप्रोक्सिमेट मटेरियल कि लगन है नर तुम्हारी गुंतवूक कि हो रही है आजनतर तुम्हारा तो प्रोजेक्ट कि वस्तु तैयार करना सा लगन वे लगना वे हा गोषी तुम्हारा एस्टिमेटेशन मधे आवश्यक आता ठीक है तो प्रो मटेरियल पैसा वे मटेरियल पैसा वे हा गोषी तुम्हारा आवश्यक है तो अपन पाला इस्टिमेशन आता इस्टिमेशन जो करो का मन तो अपन इस्टिमेट जो कुछ इस्टिमे जॉब मजे इस्टिमेटर का जॉब करता का मन तो अपन इस्टिमेट इस्टिमेटिंग द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड कॉस्ट इन वर्ल्ड तो हम रोल का है इस्टिमेटर का तो तुम्हारा साहित्य कि लगना है आ साहित्य खरे करना सा तुम्हें कॉस्ट इन वर्ल्ड होना है नर तेल का लगते कॉस्ट एनालिस करा लगता मजे परचेस कॉस्ट कि सेलिंग कॉस्ट कि गोषी तुम्हारे तो क्या करते वैल्युएशन कर नर मेटेनिंग प्रॉपर अपन जे खरे व्यवहार जाए विक्री से व्यवहार जाए तो तुम्हारा क्या करा लगे प्रॉपर अकाउंटिंग लेखा जो का तुम्हारा मेन्टेन करा लगे आवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल मट मार्केट मधे जॉब करना सा जे मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं येसुद्धा तेल क्या करा लगे एनालिस कि स्टडी करावा लगे ठीक है तो आज अपन यठिका इस्टिमेशन इस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हेबल बेसिक महति बैठ ली और आधारित एम सी क्यू ए थी मैं यूट्यूब खाल लिंक में देता है तुम्हें तैयार वीस पंचवीस प्रश्न की प्रैक्टिस करा आज का अपन लेक्चर इत संपू उद्या लेक्चर मधे अपन जे सॉल्व के लिए प्रॉब्लम है इस्टिमेशन जी ते डिस्कशन एंड जे अनसॉल्व प्रॉब्लम है तेज एम सी क्यू अपन पूछा लेक्चर मधे घू धन्यवाद